Ahí está, chicos. Muy bien. Acá estamos con Chiles Boys, Easy Dweck, que es el primo del gran cantante Gaby Dweck. Muy bien. La Yami Kids. Ustedes se acuerdan que Par O, Par O soñó. Par O soñó. Ya saben el sueño de Par O. Las espigas, las sí, vacas. No sé. Muy bien. Espigas, las vacas, todo. Y lo interpretó Yosef, Sadik, que iban a haber siete años de... De, de, de hambruna. Pues de hecho y después hambruna. Pero antes de que lo interprete, Joseph lo interpretaron sus brujos, pero no estuvo satisfecho. Muy bien, muy bien, perfecto. Nadie le pegó, nadie le pegó. Hasta que vino Joseph, ¿ok? Joseph le dijo que iba a haber siete, los primeros siete años con mucha comida y siete años que no. Y le dijo, paró, guarda en bolsa mucha, mucha, mucha comida. Excelente, y si vamos todavía, ¿eh? vamos, vamos, muy bien. Ahora, ¿qué pasó durante los años de hambre? ¿Sí? Los sueños de paró. Había se comida muy colectada de los años de, de cosecha. Excelente, eh, Yosef había juntado mucha, mucha comida. Y guardó todo en depósitos ¿sí? del gobierno. Siete años más tarde comenzó la época de hambre. Los cultivos no prosperaban, no salían las frutas, los alimentos. Escuchen bien esto, muy bueno. Los alimentos que los mitrim, que los mitrim habían guardado, esos, todos se pudieron, todos se echaron a perder, pero lo de Yosef. Lo de Yosef, no. Entonces, todos los Mitzrim, se me viene ahí, ¿no? Ahí está. Todos los Mitzrim eh, estaban obligados a ir a pedirle la comida a Yosef. Muy bien, a Yosef es a ti. Ahora, ¿qué pasa? Por otro lado, Jacob, Abinu, estaba con sus diez hijos en, en el Skenan. Y todos los países vecinos de, de Egipto, hambruna todavía. todos hambruna, todos mucho hambre, mucho hambre. Entonces Jacob le dijo a sus hijos: Mira, me enteré. ¿no? Hay que ver cómo se enteró Jacob, ¿no? No había WhatsApp, no había mail, no sí. había Wi-Fi. ¿Cómo se enteró? se enteró Jacob. Ah, miren cómo se enteró por la gente que regresa de Egipto, de Misaim, que en ese país están vendiendo cereales un montón. Viajen a Egipto y compren comida para todos nosotros. Pero ¿quién no fue de los hijos? No fue, no fue... Eh, no me Benjamín. Que se llamaba el que... Benjamín. Muy bien, me voy los dos, muy bien los tres. Benjamín no fue. No va con ustedes. No fue porque, como... Eh, no me acuerdo. Se lo había perdido. Yo sé quién no quería que se le pierda a Benjamín. Porque, porque era... El que prefería de todos, Jacob. Muy bien, porque era el hijo, como yo sé, de Raquel. Muy bien. No quiero que le pase nada, no va. Ahora, ¿qué pasa? Yosef, perdón, Yosef, sabía que tarde o temprano los hermanos tenían que ir a Mitzrayim a pedir comida. Entonces le dijo a los guardias de los portones de la ciudad, tomen nota de los nombres de todas las personas que entran a Mitzrayim. Y me lo muestran toda la noche. Por ejemplo, un día entra Itzi, Isi Dweck Ben Daniel. Isi Dweck, hijo de Daniel. Otro día entra Noah Cohen, hijo de Marcos. Anoten todo. Una vez, Yosef a Sadik le trajeron la hoja con los nombres anotados y decía: 
Reubén, hijo de Jacob, Simón, hijo de Jacob, Levi, hijo de Jacob, y así todos los nombres. Pero se preocupó mucho, Yosef. ¿Por qué? Porque vio toda la lista. Benjamín. Y no estaba Benjamín, excelente. ¿Lo habrán vendido, mis hermanos? ¿Lo odian también como me odian a mí? Yosef ordenó a sus sirvientes que traigan a esos diez hombres. Tráiganlos. Cuando aparecieron los hermanos de Yosef, Yosef los reconoció. Pero los hermanos a Yosef no lo reconocieron. Porque estaba vestido con el, como Grey. Muy bien. Yosef dijo, pensó. Dijo, bueno, le voy a decir que yo soy Yosef. No, no, quizá me odian todavía y me rechazan. No, no, no. Los voy a poner a prueba primero. A ver si están arrepentidos, que me vendieron o no, o no están arrepentidos. Los hermanos se inclinaron hacia el gobernador, que era Yosef. Y Yosef recordó sus sueños. Y él pensó, para, para, yo soñé que Benjamín también se inclinaba hacia mí. Y después mi papá, pero mi Benjamín no está. Voy a averiguar por qué. ¿Qué hizo? Les empezó a gritar. Eh, ustedes son espías. Ustedes entraron por distintas puertas. Únicamente los espías hacen eso. Ah, seguro ustedes quieren saber los secretos. Los secretos de Mitzrayim. Los hijos de Jacob protestaron. ¿no? Jacob, ¿cómo estás? ¿Mi vida bien? Sí. A lo que Los hijos de Jacob protestaron. No, 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 somos todos hermanos, ¿eh? Nuestro papá nos dijo que entráramos por puertas diferentes. ¿Por qué? Por el Ainara, por la envidia. Mi papá nos dijo, no, mirá, ¿sí, eh? van a ver que están 10 hermanos juntos. Puede haber envidia. Mirá, somos 12 hermanos, pero el más joven está en casa con papá y el otro está perdido en Egipto, le dijeron. ¿Sabes qué? Lo buscamos por toda la ciudad, pero no somos espías. Y José le dijo, no les creo, ustedes son espías, son Adani, son espías, no está Raquel, son espías. En el balcón. Escuchen bien, ¿eh? Le dijo, Joseph, si ustedes quieren demostrarme que no son espías, lo van a buscar a su hermano y me lo traen. Me traen a su hermano. Si no, no lo voy a creer que no son espías. Ahí está, ahí se ve lo mejor. Ahí está. Muy bien. ¿Qué hizo Joseph? Para demostrar que no era chiste lo que estaba hablando, lo mandó a la cárcel tres días. Después lo dejó salir. Y le dijo, vuelvan a casa, lleven comida para que no sufran de hambre. Pero recuerden bien mis palabras. La próxima vez que vengan acá, me tienen que traer a su hermano más joven con ustedes. De lo contrario, no lo voy a creer y los voy a mandar a matar. Los hermanos se asustaron. Se asustaron, tenían... Acá en Argentina se hace así, miren, no sé cómo hacen ustedes. Cuando uno tiene miedo, se hace así. Quiki, se dice, Quiki. Los hermanos tenían, Quiki, tenían miedo, los hermanos. En Ibrit, se hablaron en Ibrit. ¿Por qué Hashem nos sometió a esta terrible desgracia? Seguramente nos está castigando porque no nos apiadamos de Yosef cuando nos dijo que no lo vendiéramos. Reubén les reprochó. ¿No les dije que Yosef solo actuaba infantil? No merecía ser vendido como esclavo. Debería haber sido más buenos con él. Los hermanos de Yosef pensaron que el gobernante, Yosef, no entendía las palabras. Hola, David Laham. Cada vez que los hermanos le hablaban, Yosef, haciendo la jarta, le pedía a alguien que le diga las palabras, que le tradujera lo que le hablaban. Pero Yosef 
entendía todo. Se volvió, y usted se dio vuelta y empezó a llorar por su sufrimiento. Pero decidió que era muy temprano para decirle, yo soy Dioses. ¿Sabes lo que le dijo? Me quedo con Simón. Su hermano Simón se queda acá hasta que ustedes vuelvan con su hermano más joven. Los hermanos llegan a su casa, le dan la comida a Jacob, le dice papá, para, perdón, antes que sus hermanos se fueran, Yosef le ordenó a su hijo Menashe. Mirá, cuando vos llenes las bolsas, las valijas de estos hombres con cereal, ponele adentro, ponele adentro toda la plata que ellos trajeron para pagar, devolver esto, ponele adentro. Cuando los hermanos sacan la comida y ven que hay plata, se, se, más miedo, ¿por qué hizo esto el gobernante? Le dijeron a su padre, a Jacob, el gobernante de Misraim fue muy estricto, nos acusó de ser espías, le dijimos que no, y le, nos dijo que tenemos que llevar a nuestro hijo, a nuestro, a nuestro hermano más chico. Y Jacob gritó, ¿qué hicieron? Primero desapareció Yosef, Simón está como, como en la cárcel, y también quieren llevarse a Benjamín, no lo voy a permitir. Los hermanos no supieron qué responder. Pero cuando ya no había más comida, Yehuda le dijo, papá... No, pero antes... En los... Pero, ¿por qué le dijeron que tenían un hermano Miñamín? Nosotros no le dijimos nada, respondieron los hermanos. El gobernante sabía todo. Sa... Dijo solo. Ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije. Muy bien, ya lo dije. Muy bien. Tenemos que volver a Mitzayim. Entonces, Yehuda le dijo asumo toda la responsabilidad para traer a Viñamín de vuelta. Te garantizo que lo voy a devolver. Con el corazón pesado, Jacob le dijo a sus hijos, bueno, llévense a Viñamín, devuélvanle al gobernador la plata y también llévenle un regalo. Bueno, ustedes saben, <coughs> ustedes saben cómo termina la historia que son invitados los hermanos, son invitados al palacio por Yosef, después le dijo, yo, Ani Yosef, ayer me jartem, o ti, Misraim, yo soy Yosef, que me vendieron Misraim. ¿Está bien? Muy bien, y ustedes saben... Una respuesta, a ver, una pregunta, vamos con una pregunta de la semana. ¿Quién sabe por qué Yosef reconoció a sus hermanos y sus hermanos no reconocieron a Yosef? Porque había cambiado mucho, porque tenía ropas egipcias, porque tenía, tenía ropa barba. Los hermanos se veían con y además misma. no creían, lo habían vendido como esclavo. No crean que es un esclavo al virrey. Muy bien. Varias respuestas. Rashi, Rashi trae que en la época de José fue vendido, sus hermanos mayores ya tenían mucha barba, pero nunca lo habían visto todavía a José con barba. Y ahora tenía barba y estaba distinto. Segunda explicación del de tour que dice José había esperado que sus hermanos fueran a Egipto. Como dijo acá Noah, que no se iban a pensar, no, Dani creo, no iban a pensar que, que ahora el, 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 un esclavo que vendieron se iba a convertir en, en gobernador. Y aparte, otro, otro ejemplo, que el gobernador, Joseph, tenía otro nombre, le habían puesto Safenat Paneaj, y hablaba muy bien el idioma de Misai. Bueno, chicos, te voy a pasar a unos videos. A ver si voy a poder, porque estoy con, con un iPad. A ver si comparto acá.
Acá está, a ver, compartir. ¿Ustedes ven algo? Sí. Qué bueno. Sí. A ver si escuchan ahora, espera. Pero estoy haciendo con un iPad. Espera, a ver si está hecho mucho más fácil que, que la compu, pero espera. Reporteritos, reporteritos. ¿Ya lo pasé? La historia del Tanaj, la historia del Tanaj. Hacemos las dos cosas, reporteritos y la historia del Tanaj. ¿Cuál hacemos acá? Las dos, las dos cosas, las dos, las dos, las dos cosas. A ver. Una temporada dos. A ver. Esta es Ponemos la Zapat. Tenés. Hacemos uno de Zapat Dale. y nunca vimos. Esta Dale. es Zapat. Dígame si se escucha nada más. A ver, espera, cuando empiece. ¿Se escuchaba? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Abrando la pantalla, por favor. Está grande. No la vemos grande. ¿No la ven grande? No, no. ¿Ahí no. tampoco? No. 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 Dice no. este video está reproducido en modo imagen dentro de imagen. ¿Ahora? Ahora no. Un poco. No está bien. No, y además se ve todo negro. Espera, vamos a poner. ¿Ahora qué ven ustedes? Yo ¿Qué? veo. Yo veo algo negro, negro, negro y algo para tipo seguir. Como bueno. Para reproducir. Ahora veo todo bien. Ahora veo bien. Como que está mucho más arriba. ¿Lo ven grande o no ahora? Ahora no. No, no. no. ¿Y ahora? No. Tampoco, y yo estoy todo negro. Yo lo veo bien, pero eh, el capítulo. Espera, ¿se, ¿se ve o no? A Sion Credi. No, no, no se ve. ¿Nada, nada? No, no, no nada. nada. No, lo único que. No. Sí, ¿Ahora no. se ve? No. no. Yo lo veo. Creo te, te, si te disparas el video, creo que listo. Qué lástima, chaval. Espera. Si no, moré, ¿lo tenés en un archivo eso? No, no lo bajé. Perdón. A ver, espera. espera. Si no, que uno comparta pantalla de computadora y ponga. Pero no, no le tengo mucho ahora, hasta que la prenda, todo va a ser un. Yo tengo compu. Pará, ¿ustedes ven ahora algo o no? ¿Qué ven? Sí, yo veo. Vemos oh, lo que que la veo las opciones que hay. Bueno, bueno, ahora, ahora qué ven, esperá. Ahora pusiste el capítulo. Muy bien. Muy bien. Ahora, ahora pongo el... play. Ahora voy a poner play. Espera, espera un minuto, a ver. ¿Pusiste? Pará. ¿Se ve ahora o no? Dice, este video se está reproduciendo en modo de imagen dentro de, de imagen. ¿Ahora? Tampoco. Se ve negro. No, se ve negro. Si no, moré, permití no. compartir y que un chico comparta, tipo, que esté en computadora. ¿Y quién tiene? Él, no sé quién tengo tiene en computadora. Yo no tengo compu. A ver, tengo computador. Eh, ah, eh, el que. Eh, qué lástima, che, que no se ve. ¿sí? No sé por qué, sí. A ver. El que sí. soy chico también. Y si sí, tenés Google abierta. Yo tengo. Eh, Toca compartir pantalla y buscar Pero Google. No, no deja, no deja. Eh, Moré, deja compartir pantalla. ¿Qué hago? En permitir compartir pantalla. 
Vale, ahí sí. Vamos. En compartí. Para, no se puede. Eh, a, a todos. Pero que... Ahí está, te dice conflicto, Y sí, a ver ahora. Eh, compartí. Poné tutora, poné tutora. Y sí, poné tutora. Teu. Tora. No, todo junto, todo junto, todo junto. Tora. Con H. H. R A H. No, 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 todo junto, todo junto, pa. Todo junto. Tutora. Tutora R A H. Ocho. Ahí está, eh, Kiss, ahí está. El tercero, el tercero. Ese. No, 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 no. Pará, anda arriba, anda arriba, anda arriba, anda arriba. Anda al buscador. Antes de TV, ponerle un punto. A antes de TV, poner un punto. Antes de TV. Ahí, y juntalo. Hay un espacio de más. Ahí, muy bien. Junta ahí está, ahora sí pone, dale, a ver. A ver, a ver. No, no sé qué está, se... no sé por qué no va. Acá este, todo ahora aquí para niños, busca, a ver, este. Bueno, para el de arriba, que es, es de tipo Hanukkah, a ver, el de arriba. Este. A ver, y otro no está en computadora. Moré, este es el de arriba, no, no es un capítulo. Bueno, a ver, pará. Eh... Tienes que buscar en el que dice YouTube. En el, de, en el de más arriba, que dice YouTube, tienes que buscar ahí. No estoy en YouTube. No, pero no me gusta tener en YouTube solos. ¿Qué? 